Aşağıdaki denklem soldaki ifadenin tanımlı olduğu tüm reel y değerleri için doğrudur. D bir polinomdur. Bize bu denklem vermişler ve bizden d'yi bulmamızı istiyorlar. Ve dikkat edin bizden bu denklemi çözmemizi istemiyorlar. Sadece d'yi bulmamızı istiyorlar. Sadece d'yi bulacağız. Soruda söylenene göre d bir polinommuş. Eğer d'nin ne olduğunu bulabilirsek bu denklem buradaki ifadenin tanımlı olduğu tüm reel y değerleri için 1'e eşit olacak. Peki sizce d'yi nasıl bulabiliriz? Burada içinde kesir olan bir bölme işlemi var. Kesirli bölme işlemlerini nasıl yapıyorduk? Kesrin tersiyle çarpıyorduk öyle değil mi? O zaman sol tarafı şu şekilde baştan yazalım. 20y kare eksi 80 bölü d çarpı 4 dedim ama hayır tersini almam lazım. Evet, bir saniye, bu kesrin tersiyle çarpmamız gerekiyor. O zaman pay ve paydanın yerini değiştirirsek, çarpı y üzeri 3 artı 9y kare bölü 4y kare eksi 8y eşittir 1. Peki, acaba sol taraftaki bu kocaman ifadeyi sadeleştirebilir miyiz? Burada sayıların ikisi de 20'ye bölünüyor, değil mi? Bunları 20 parantezine alabilirim. Ve bunu yapınca da bir kareler farkı elde edeceğimizi düşünüyorum. 20 parantezinde y kare eksi 4. y kare eksi 4'ü de y artı 2 çarpı y eksi 2 olarak yazabiliriz. y artı 2 çarpı y eksi 2. Bu paydaya baktığımda bunları da 4y parantezine alabileceğimizi görüyorum. 4y çarpı y eksi 2. Bunun da üzerini çizelim. Bu 2y eksi 2 az sonra birbirini götürecek. Payda ise terimlerin ikisi y kareye bölündüğü için y kare parantezinde y artı 9 yazabiliriz. Bunun şu an bir işimize yarayıp yaramayacağından emin değilim ama bir bakalım. Evet, bunun yerine de y kare çarpı y artı 9 yazıyorum. Şimdi bunların hepsini birbiriyle çarparsak, hemen yazalım. Payda 20 çarpı y artı 2 çarpı y eksi 2 çarpı y kare çarpı y artı 9. Paydada ise d çarpı 4y çarpı y eksi 2 olacak. Ve bu 1'e eşit. Ne demiştik? y eksi 2'ler sadeleşecek demiştik. Üstlerini çizelim. Payı ve paydayı y'ye de bölebiliriz. Burası 1, burası da y olur. Bir daha yazalım. 20 çarpı y çarpı y artı 2, çarpı y artı 9, bölü 4 de eşittir 1. Buradan d'nin ne olduğunu bulmak istersek, eşitliğin iki tarafında d ile çarparız ve burası 1 çarpı d'den d'ye eşit olacağı için sonucu buluruz. O zaman hemen yapalım. Çarpı d ve buraya da çarpı d. Evet, şunları da birbirinden ayıralım karışmasınlar. Evet, sol tarafta d'ler birbirine götürdü ve geriye 20 çarpı y çarpı bir saniye hemen şunu da sadeleştireyim. 20 bölü 4 5 eder. Payda 1 oldu. Yazıyorum. 5 çarpı y çarpı y artı 2 çarpı y artı 9 eşittir d. İşte bu kadar. Aradığımız polinom karşımızda. D'yi denkleme koyup da çözerseniz, bu adıma geldiğinizde D'nin burada olduğunu düşünün. Bunların hepsi birbirine götürecek ve geriye bir kalacak. İfadeyi tanımlı yapan tüm reel y değerleri için demek ne demek? Bu ifadenin tanımlı olmadığı bazı y değerleri de var demek. Mesela y eğer sıfırsa bu payda sıfır olur ve sıfırla bölme işlemi tanımsız olduğu için burası tanımsız hale gelir. Tersiyle çarptığımızda bu ifadenin sıfır olması da işi bozacağı için bunu sıfır yapacak değerleri mesela eksi 9'u da hesaba katmamız lazım. 
Ama bizden bunu yapmamızı istemedikleri için şimdi çok detaya girmeyeceğim. Bizden ifadenin tanımlı olduğu tüm reelliye değerleri için bu eşitliği sağlayan d'nin ne olduğunu bulmamızı istemişlerdi. Biz de bulduk.